Neverovatno li ste mi, zato svima... Ja, vi ste to prošli i znate da je to tako. Znam da funkcioniše, zato svima i preporučujem. Doduše, svi, svi guruji ti preporučuju da radiš vežbu praštanja. Ali znaš šta još preporučuju? Da, osim što radiš praštanje jednoj osobi, recimo, možda staviš i sve kri sve krvu na na binu i zajedno da im praštaš, da govoriš šta te sve povredilo, sve što ti je na srcu, što ti smeta s njihove strane, im govoriš, razumeš? Praštam ti ovo, praštam ti ono. A posle toga zamisliš stadion ili tako neku veću prostoriju u kojoj staviš, ne moraš po likovima da staviš, ali otprilike kažeš ono, opraštam svima onima koji su me ikada tretirali na taj način. Razumeš? Isto ih pustavljaju. Da, bilo šta, bilo... Bilo, pošto obično radiš, opično se, kad se probudiš uvjetru padnet ili kad ti se desi nešto s njima, jedna tema je u pitanju, neka, razumeš? I onda počneš da im praštaš o toj temi. I o toj istoj temi praštaš i grupi, pošto mi imamo problem s tim da u ovom životu proživljavamo i nešto, neke stvari koje su naši preci, koje su oni prolazili ili su oni nešto poremetili u tom nekom duhovnom razvoju, razumeš? Ja to recimo imam trebam. Da. Tako da tim grupnim praštanjem onda i njima opraštaš. I onda mnogo više energije oslobađaš i mnogo više oslobađaš potrebu za da te neko tako tretira. Razumeš? Jer nemoj površno satiš, ja sam jednom trenutku morala onako pala mi na pamet da li treba svi da umru da bi ja živela? Znaš? Kad su te povrede, ono, ovo je me povredi, ono je me povredi, onda sam se stala i kao, čekaj bre, pa ne mogu svi da umru da bi ja živjela. Razumeš? Tako da nije rešenje da oni odu, nego je rešenje da ti promeniš potrebu da te ljudi tako tretiraju. A to je negde u tebi, znaš, ti negde imaš, kako da ti kažem, Imaš neku, ovo što kažem, potrebu da te ljudi povređuju iz nekog razloga. Iz nekog razloga sebe ne voliš dovoljno. Znaš? Da. Tako da. Možda, ja se nekad osjećam labilno. Da mogu manipulirat, a i da sebe negdje ne cijenim i ne volim dovoljno. Pa to je razlog zašto te oni tako tretiraju. Jer oni su nesvesni da ti to imaš u sebi, razumeš? Ali ti svojom, što kažu, vibracijom i energijom zračiš to iz sebe i onda to i dobiješ. A ovim praštanjem i učenjem da voliš sebe, da budeš ponosan na sebe, ali kad kažem, molim vas sad svima da kažem, kad kažem biti ponosan na sebe, to ne znači svojim stavom biti ponosan na sebe, mada treba da imate dobar stav kad izlijete ulicom ili gdje god, nego jednostavno iznutra da budete ponosni na sebe, na to šta ste sve proživjeli i progurali u svom životu, a svi su. I ono deto od sedam godina ima svoje traume koje je pregurilo i treba da bude ponosno na sebe što je uspelo da savlada te traume. Tako da na taj način treba biti i to kad razvijaš polako, dovoljno je da samo mantraš ono ja sam ponosna na sebe, ja volim sebe, ja sam zadovoljna s ovom, ja sam zadovoljna svojim životom. Verujem i to funkcioniše, ali treba malo vremena da ubediš svoju podsvijest da si ti rešila da menjaš to. 